வணக்கம் மணிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டுக்காக நான் மணிகண்டன் இந்த வீடியோவில் சி லாங்குவேஜில் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாக ஃபங்க்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப்பாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் அல்லது சிஸ்டம் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்று வந்து யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே சிஸ்டமில் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் நம்ம யூசர் வந்து டிஃபைன் பண்ணால் அது வந்து யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் இப்போ யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்லேயே ஒரு ஃபோர் டைப்பாக ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போ ஜென்ரலாக ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷனை வந்து ஒரு நேமில் வச்சுட்டு அதை வந்து நான் எங்கே வேணாலும் கால் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ வந்து யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபோர் டைப் சொன்ன இல்லையா அதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகே வாய்டு ஃபன்னு ஃபன் ஒன்று அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இது ஃபஸ்ட்டு டைப்பு வாய்டு ஃபன் டூ இன்ட்டு வேல்யூ இது செகண்ட் டைப்பு இன்ட்டு ஃபன் த்ரீ ஃபன் த்ரீ இது தேர்ட் டைப்பு இன்ட்டு ஃபன் ஃபோரு இது ஃபோர்த் டைப்பு இதை பார்த்தோடனே நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் என்ன லாஜிக்குன்ட்டு இப்போ வாய்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணால் அது வந்து வேல்யூவை எதையுமே ரிட்டர்ன் பண்ணாது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி இந்த டேட்டா டைப்பு வாய்டு டேட்டா டைப் இருந்ததுன்னா அது வந்து எந்த ஒரு வேல்யூவையும் ரிட்டர்ன் பண்ணாது ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வித்தவுட் ரிட்டர்ன் டைப் பேராமீட்டர் எதாவது பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் இந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஏதாவது வேல்யூ இருந்ததுன்னா அது பேர் பேராமீட்டர்னு பேர் அதில் எதாவது பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இல்லை ஸோ அப்போ without return type without parameter இது ஃபஸ்ட்டு டைப் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர் டைப் இல்லை பட் பேராமீட்டர் நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வித்வுட் ரிட்டன் டைப் வித் பேராமீட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்ட்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த வந்து இன்ட்டு இல்லை எனி டேட்டா டைப் ஸோ நான் வந்துட்டு டபுளாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து கேரக்டராக இருக்கலாம் ஸோ என்ன டேட்டா டைப் இங்கே கொடுக்குறேன் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு வேல்யூவை ரிட்டன் பண்ணும் அது வந்து இருந்ததை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டீஜராக ரிட்டன் பண்ணும் ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துன்னா கேரக்டராக ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ அதனால் வித் ரிட்டன் டைப் இங்கே வந்து பேராமீட்டர் இல்லை அதனால் வித் அவுட் பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரிட்டன் பண்ணும் அது ஓகே பேராமீட்டர் இருக்குது வித் பேராமீட்டர் ஸோ எப்படி சொல்லலாம் வித் அவுட் ரிட்டன் டைப் வித் அவுட் பேராமீட்டர் வித் அவுட் ரிட்டன் டைப் வித் பேராமீட்டர் வித் ரிட்டன் டைப் வித் அவுட் பேராமீட்டர் அண்ட் ஃபைனலாக வித் ரிட்டன் அண்ட் வித் பேராமீட்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபோர் டைப் இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்க்கலாம் ஸோ மேலே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் கீழே அதுக்கான டெஃபினேஷன் கொடுக்குறோம் ஃபன் ஒன் ஓப்பன் பேக்கெட் க்ளோஸ் பேக்கெட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஓப்பன் பிரேஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோங்கிறத ஒரு ஓப்பன் பிரேஸ் அண்ட் க்ளோஸ் பிரேஸ்க்குள்ளே பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இதில் ரொம்ப சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி இருக்கணுன்றதுனால சும்மா சிம்பிளாக ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் ப்ரிண்ட் எஃப் உள்ளே வந்துட்டு நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபன் ஒன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபன் ஒன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இதோட ஆன்சர் வரும் ஸோ இப்போ நான் இது வந்து எங்கே கால் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக நான் இங்கே வந்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னாலும் நான் ரன் பண்ணாலும் எனக்கு மெயினில் என்ன இருக்கோ அது தான் எம்டியாக தான் இருக்குது ஸோ இதில் ஒன்றும் வராது ரிசல்ட்டு ஸோ ஆனால் இதை வந்து இந்த மெயின்குள்ளே கால் பண்ணணும் இந்த ஃபன் ஒன்றுங்கிறத நான் இங்கே கால் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபன் ஒன்றுங்கிறது கால் பண்ணுறேன் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றுமே நான் பண்ணலை எங்கேயுமே டெஃபினேஷன் கொடுக்கல அதனால் பிரச்சனை இல்லை நான் மெயினில் இந்த மூணு லைனு தான் நமக்கு ரன் ஆகும் ஸோ இங்கே போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபன் ஃபங்க்ஷனை அங்கே கால் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஃபன் டெஸ்ட்டுங்கிறது இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ஃபன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வருது இது ஃபஸ்ட்டு டைப் இது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் டைப் இதில் முடிச்சோன்னே ஒரு லைன் வர மாதிரி இருக்கட்டும் ஸ்லாஷன் ஓகே ஸோ செகண்ட் டைப்பு ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபன் டூ எங்கே வந்துட்டு இன்ட்டு வேல்யூ ஓகே ஃபன் டூ வித் அந்த பர்
2 um, regular so the value integer value of kudukano adanal and the value quick alla or value va na inge kudukuren so na 13 abdin solli kudukuren run panni povudu paakumbodhu yerkane the fun one test vetrom namma ipa fun 2 with 13 abdin solli irukku okay ipa idu second concept enna nu purinjiruchu adavadhu or parameter pass panni adile edha perform pannona panna na chuma just or print mattu statement mattu kuduthiruken okay examples varumbodhu adoda detail paakalam no problem idu second type third type int fun3 so idha porutha varaikum enna na print kudutalum print aagum adu okay but idu vandu kandipa ipa na ipdiye oru idu print kudutha edho onnu kudukuren nu vechirukenga print f endha adathila ulla vandu fun3 test appdin solli kudukuren slash n as usual இதை நான் வந்து அங்கே டூக்கு அப்புறம் கால் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ ஃபன் த்ரீ இப்போ நான் இது ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபன் த்ரீ டெஸ்ட் அப்படின்றது வருது பட் இதோட ஒரிஜினல் லாஜிக் என்னென்னா இது ஒரு இன்டீஜர் அப்படின்றதுனால சம் பிளேஸில் சம் சிஸ்டத்தில் நமக்கு வந்து எரர் வர்றது கூட பாசிபிள் இருக்குது ஏன்னா இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரன் பண்ணுறேன் ஆல்ட் எஃப் நைன் கொடுக்குறப்ப ஸோ வார்னிங் ஒன்று வருது ஃபங்க்ஷன் சுட் ரிட்டன் எ வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து இன்டீஜராக ரிட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் லாஜிக் இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் ரிட்டன் ஸோ ஒரு வேல்யூ ஸோ நான் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஃபார்மட்டு ஒரு வந்து டென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஃபன் த்ரீயில் வந்து எனக்கு டென் அப்படின்னு சொல்லி ரிட்டன் ஆகும் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்றப்ப நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரிசல்ட் மட்டும் கிடைக்கிறது ஓகே இப்போ ஃபன் த்ரீ இந்த இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது ஃபன் த்ரீங்கிறது ஒரு இன்டீஜராக ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் பர்சன்டேஜ் டி ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நம்ம முன்னாடி வேணா ஒரு லாஜிக்கு ஃபன் த்ரீ ரிட்டன் வேல்யூ ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு நார்மல் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொண்டு போய் இப்படி போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது வாய்ட் ஃபங்க்ஷன் இப்படி கொண்டு போய் போட்டோம்னா கண்டிப்பாக எரர் தான் வரும் பட் இது ரிட்டன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றதுனால இது ஒரு இன்டீஜராக ஆக்ட் ஆகும் அந்த இன்டீஜர் வேல்யூ வந்து பர்சன்டேஜ் டீல போய் ரீப்ளேஸ் ஆகும் அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இது வந்து தேர்ட் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து இப்போ இதில் இன்டீஜர் மட்டும் இல்லை நான் அகெயின் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இது கண்டிப்பாக டபுள் கேரக்டரிஸ்டிங் எந்த மாதிரி வேணுமாலும் இருக்கலாம் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபோர் இங்கே வேல்யூ இன்ட்டு ஸோ வேல்யூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி நான் வைக்கிறேன் வேல்யூ ஸோ இங்கே வந்து சேம் திங் தான் நம்ம அதுவும் ஒரு இன்டீஜராக தான் இருக்கும் அதனால் ஃபன் ஃபோர் ரிட்டன் வேல்யூ கொடுக்குறோம் பட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக பேராமீட்ரு பாஸ் பண்ணோம் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறப்ப பேராமீட்ரு இல்லை அப்படின்னா ஸோ ஃபன் ஃபோர் வந்துட்டு எரர் வரும் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல நான் வந்துட்டு வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ வந்து என்ன வருது ரிட்டன் வேல்யூ ஃபன் ஃபோர் ரிட்டன் வேல்யூ இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அந்த இடத்துல ஸ்லாஷ் என் போடாதனால ஸோ நமக்கு வந்து ஸோ ஒரே லைனில் வருது இப்போ ஸ்லாஷ் என் போட்டால் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் லைனில் வரும் இது ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைப்பு ஸோ அகெயின் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்ரு உள்ளே எதுவுமே கிடையாது வாய்டுன்னு வந்து முன்னாடி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அது ரிட்டன் பண்ணும் நான் டேரெக்டாக என்னால் கால் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ செகண்ட் வந்து ஃபன் டூ அதுவும் டேரெக்டாக கால் பண்ண முடியும் பட் பேராமீட்ரு பாஸ் பண்ணி கால் பண்ணணும் ஸோ அங்கே இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக மேலே தேர்ட்டின் வந்து நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் தேர்ட் டைப் வந்து ஃபன் த்ரீ ஸோ அது வந்து ரிட்டன் பண்ணுறது ஒரு டென் அப்படின்னு ரிட்டன் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பை அப்படின்னு நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறப்ப அது ரிட்டன் பண்ணுறது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்றது ஜென்ரலாக பைவல் வேல்யூ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக் வந்துட்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக உள்ள சம் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது ஓகே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் பேராமீட்ரு பாஸ் பண்ணி தான் அதிகமாக பண்ணுவாங்க தேர்ட் டைப்பை விட ஃபோர்த்து டைப் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ பேராமீட்ரு ஒன்று பாஸ் பண்ணி ஸோ வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேராமீட்ரு பாஸ் பண்ணுறேன் அந்த வேல்யூவை ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஈவன் இந்த இடத்துல வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி டே
ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் கொடுத்துருக்கோம் அங்கே ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் கிடைக்குது ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபோர் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் இப்போ இங்கே வந்து மேலே எதுக்கு ஒரு தடவை கொடுத்துருக்கோம் கீழே ஒரு தடவை இது டிக்ளரேஷன் ஒரு வேளை நான் இங்கே கொடுக்காம இருந்தேன் அப்படின்னா ஸோ இதில் கீழே வந்து யாரார் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்று மேலே டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கலை அப்படின்னா இங்கே யாரார் வருது ஒரு இது ஓகே இப்போ மெயினுக்கு வந்து மெயினுக்கு மேலே தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே இருக்கணும் ஸோ மெயின் தான் கடைசியாக இருக்கணும் ஒரு வேளை மெயினுக்கு கீழே கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இந்த ஃபன் ஒன்றும் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணலை அப்படின்னா ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மேலேயே வந்து இந்த ஃபன் ஒன்று ஸோ இப்போ நான் கட் பண்ணிவிட்டு ஃபன் ஒன்று மேலே வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணால் எனக்கு எரர் எல்லாமே ரன் ஆகும் ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மேலே டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா எரர் வராது இல்லை மேலே ஃபுல்லாக டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலும் எரர் வராது மேலே டிக்ளேர் பண்ணாமல் கீழே டிஃபைன் பண்ணால் கண்டிப்பாக எரர் வரும் ஸோ அதனால் டிக்ளரேஷனுங்கிறது மஸ்ட்டு நீங்கள் வாய்டு மணிக்கு கீழே யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் வேறு ஏதாவது நோட்ஸு டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மணி சாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டை பாருங்கள் இனிமேல் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ தெரிஞ்சுக்கணுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள்